，那也不太好吧？好像让小雅对付自己家一样。王蒙，我可告诉你，小九的仇人可还没找到呢，说不定这两件事是一拨人做的。你不给你哥报仇了？行了行了，别说了，办法总会有的。咱们先回家吧啊。起床啦！是不是已经晚了呀？晚什么？我们今天又不用去公司。为什么？合作的事情已经敲定了，我就给电商部放了一天假，让他们休整一下。那今天干什么？先吃点东西。来，先吃点东西。这不是天涯旅游指南吗？对呀、啊，这里面有好多地方我都没有去过呢。你看，怎么，你不想去？啊，没有没有。看来你今天心情不错嘛。这个有的大帅哥把朋友都忘了啊！哪有？这不是刚进去吗？坐下来，坐。你好，我是彤彤朋友，我叫小齐。你好。哎，我跟你说啊，这位除了是我特别好的闺蜜以外啊，她还是一个特别神奇的占卜师。我人生中很多重要的决策，都是她来帮我把关的。你女孩子相信这种东西啊？看来段先生，你对我们西洋占星术有很大的偏见。你要是不相信的话，我现在可以帮你拿拿看看。哎，你说我现在就算我们两个的未来，是不是不太好啊？还真相信他能算出来啊？哎呀，你别乱说话！快算，快算。现在看上去，你们两个之间至少要经历三次重大的考验。第一次嘛，我感觉应该是你们两个共同经营的某个事情出了问题。至于第二次，应该是彤彤你这边出问题，要靠段大帅哥才能帮你走出来。至于第三次嘛。就是男方的问题啊，只有你才能帮他克服难关。我，哎，行了，别吓唬他了，说那么玄干嘛？哎，好了好了，不吓你了。不过你们两个要是能够扛住这三次考验，老天爷一定会送你们份大礼物。真的？老天爷，我的命运在我的手上。哎，算了算了，我们换个话题吧。那你帮我们看看事业、财运方面的问题呗。<笑>
，谁啊？阿爸,爸。你这几天不是都赢吗？也没人伤到你啊！啊，这是我自己出点意外呢。对了，小杨，看我比赛了没？看，你每一次打都赢，全天海的选手都不是你的对手，太无聊了。如果再这么下去，我的全场就要关门了。别呀、啊！我还没帮我哥打回记录呢。我发现吧，跟你交流是件特困难的事儿。小雅，既然你不喜欢看我比赛，干嘛还来全场啊？跟你有什么关系啊？这全场是我朋友开的，我想来就来，想走就走，不行啊！小雅，你又怎么啦？段飞哥说他有事想拜托你。你等我一下。哦。干嘛？要做饭的，歇一会儿我就做。今天你辛苦了，还是我来做吧。那还是我去吧。哎，段飞，怎么了？如果这次合作谈成了，我们的婚礼在哪儿办？怎么了，石头？小九的仇人还在天海活跃呢。听我说，别生气。我没生气。补办婚礼是件大事，他们还在活跃，这样做不安全。那要等到什么时候呢？如果一年、五年都抓不到这个凶手，怎么办？小九的兄弟也来了，如果我不给他们一个交代，我怎么能安心的办婚礼？如果你不能过一个正常人的生活，你为什么结婚之前不告诉我？那时候我是为了保护你，我有什么办法、啊？可我也没答应过要和一个连婚礼都不能办的人结婚。哎，彤彤你干嘛？天亮了，该出发了。昨天我给你开门的时候，你已经睡着了，我就没叫你。嗯，知道了。哎。
晚上你可能记得时间了。嗯嗯。你在家呢，我拿着吧。妈。我就是想问一下，你是怎么当上苏氏集团总裁的？你问这个干什么？你当总裁也有二三十年了吧？那离职了就没补偿什么吗？意思是，你看，咱家房子都旧了，就不换个新的吗？别瞎说，我才干了十六年。再说，我是因为干的不好才被免职的，哪来的什么补偿啊？那十六年前。是不是就是爸爸出国的日子？别跟我提那个男人。那爸爸出国前，是不是跟你合开了一家公司？行了，我都说了，别提那个男人，别提那些事情。行，我不提了，你别生气啊。嗯，订书机有坏。我跟你说，别订那么狠。哎，你看你，出一头汗。嗯，嗯，你彩印呢？我后来看了一下，都是些园区照片，没什么用，就没打出来。嗯，这些资料你得看到什么时候啊？行了，就知足吧。好歹是现身有记录的资料，不用造假证。去档案馆。嗯，得，我去买个订书去。哎，行了，就剩那么几册了，你折一下不就行了？哎，嗯，照你这么说，这个民非民间投融资公司，就是这个天海利会公司。天海利会是苏氏内部走账用的名字。要不是跟那个郑行长聊过，啊，绝对不知道是同一家公司。你怎么改了这么个名字？套壳很隐蔽啊，互联网就是这样，换个关键词，就什么都拆不出来了。嗯，得，那现在就等苏海的消息了。哎，嗯，你说王蒙喜欢苏小雅，这样好吗？那有什么不好啊？那我每次担心你出去查东西有危险，你不还是去了吗？你再说了，人都在天海了，装不知道有什么用啊？你早点查完，你早点结束，对谁都好。道理是这个道理啊，但苏小雅，毕竟是个孩子，关他什么事？哎，你就别瞎操心了，那说不定人两人在一起还是好事呢。哥，姐，萌萌，小雅来了
。小雅，方部长，这件事先不要声张。不晓得，这件事情目前为止只有我一个人知道。方部长，你先回去吧，我尽你一个功劳。晓得了。你说该怎么办？这是徐总监的一个老毛病了，没有必要把事情放大化。如果这个人有问题，会起连锁反应。按照平时，我会考虑严肃处理这件事情。但是斯特林集团马上就来跟我们签约了，至少在这一周之内，我要优先保证集团内部的安稳。段飞。我知道是因为你职业的原因，但是你不能总把人往坏处想啊！你想想，你所想象的那些阴谋，其实都是很正常的事情，并无伤大雅。我明白了，我们先准备去迎接斯特林集团总裁吧。先不要让徐总监知道我们已经发现了，至少现在不要。嗯，老大，怎么回事？你让我查那个人需要点时间。有什么特别的吗？他的资料有明显被人操作过的痕迹。宋兰珍进入红领的时间太巧了，这个人绝对不能轻易放过。知道了，那个啊，嗯嗯嗯，老大，就是现在有点这样，还有一点那样的情况，就是有啊，只是我王梦直接问小雅了，我不是跟你说不要把他牵扯进来吗？我知道，老大，你先别生气，他一开始也是不让我们跟小雅张口的，这可是这这，说了说了，就这样吧。毕竟是个新人，不懂规矩，你要看好他。嗯，行，嗯、我知道了，老大。那他问到了什么？